Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble le concept d'unité fonctionnelle au sein du logiciel La Boucle. Un laboratoire, c'est une équipe et un bâtiment. Dans ce bâtiment, il peut y avoir une pièce qui va regrouper toutes les activités ou une succession de pièces. Lors de la succession des phases pré-analytique, analytique et post-analytique, l'intégralité du personnel du laboratoire va donc intervenir depuis les fonctions de secrétariat, préleveur, technicien et biologiste. Ainsi, un laboratoire peut être une structure unique ou une structure qui va regrouper plusieurs euh, laboratoires les uns à côté des autres, avec un laboratoire de pathologie, de biochimie, de microbiologie, et j'en passe, chacun fonctionnant de manière autonome, mais tous ces laboratoires appartenant à la même structure. C'est le concept d'unité fonctionnelle au sein du logiciel Labook qui vous permet d'informatiser des laboratoires avec des fonctionnements hiérarchiques euh, plus évolués et d'obtenir toute la base de données au sein d'un seul et unique Labook. Comment tout ceci va fonctionner Tout d'abord, il va falloir créer les unités fonctionnelles et décrire au sein du logiciel Labook, puis affecter les utilisateurs aux unités en question, mais aussi les familles d'analyse associées à, euh, à cette unité. Voyons tout cela ensemble plus précisément. Tout d'abord, il va falloir se connecter avec un profil administrateur, biologiste ou technicien avancé et aller sur la configuration des unités fonctionnelles. A partir de là, par défaut, cette interface est vide. Tout le monde est dans la même équipe, dans la même structure. Pour pouvoir commencer à euh, hiérarchiser votre laboratoire, il va falloir identifier vos unités. Donc vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter une unité ». Toutes vos unités vont ainsi être nommées et vous allez pouvoir les hiérarchiser avec la position 1, 2, 3 et, et les classer dans votre tableau. Ensuite, toujours au sein du logiciel Labook, vous avez ce petit i en début de ligne avec euh, la colonne action qui vous permet de réaliser des, des, des actions sur, euh, sur cette ligne en question. Ici, vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton i, affecter des utilisateurs. Donc vous allez voir le listing de tous les utilisateurs présents au laboratoire et en cliquant, les associer à votre unité en question et en cliquant donc sur enregistrer. Enfin, toujours avec le bouton i, vous avez une autre euh, action qui est d'affecter les analyses. Donc ici, nous avons une unité qui s'appelle biochimie et en cliquant donc sur affecter euh, des familles d'analyses, nous allons choisir les, les analyses de biochimie qui sont affectées à cette unité. Et pareil, nous allons cliquer sur enregistrer. À la fin, nous aurons ce tableau qui sera complètement structuré avec le nom de l'unité, le nombre d'utilisateurs affectés et le nombre de familles associées à cette unité. Ainsi, un utilisateur affecté au sein d'une unité ne va voir que les analyses auxquelles il a accès. Un, un utilisateur euh, affecté à un laboratoire de biochimie ne va voir que les analyses de biochimie. Depuis la création de la demande d'analyse, la saisie des résultats, la validation technique et biologique. Ainsi, L'interface se simplifie considérablement quand on est au sein d'une unité très spécialisée. Voyons ensemble comment tout cela impacte un, un, un laboratoire avec différents exemples. Ici un exemple d'une unité, euh, unité de biochimie, d'une unité de bactériologie. Ces deux unités sont complètement séparées avec chacun des secrétaires séparés, des techniciens séparés et des biologistes séparés nous pourrions tout à fait installer un labook dédié à l'unité de biochimie et un labook dédié à l'unité de bactériologie. Mais le fait de les regrouper ensemble dans le même labook, dans la même installation, avec la fonction d'unité fonctionnelle, le labook va avoir une seule base de données 
et il va pouvoir éditer un seul compte rendu pour le patient. Et sur le même compte rendu, il y aura les résultats de biochimie signés par le biologiste de biochimie et les résultats de bactériologie signés par le biologiste de bactériologie. Ainsi, le, le patient aura un compte rendu beaucoup plus clair à sa disposition et, et permettra, nous l'espérons, une meilleure prise en charge. Un deuxième exemple, où là, nous avons un, un laboratoire avec une fonction de secrétariat qui est commune aux deux laboratoires. Donc ici, euh, le, la fonction de secrétaire est, euh, est, est commun à l'intégralité du laboratoire. Toutes les demandes d'analyse vont être créées par les mêmes personnes, puis la BOOC va les dispatcher euh, dans les différentes euh, unités biochimie ou bactériologie. Voilà, c'était le tutoriel dédié aux unités fonctionnelles euh, au sein du logiciel euh, LaBook. Merci.